Ketajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan di malam hari atau sepertiga malam setelah terjaga dari tidur Sholat tajud termasuk sholat sunnah makad yaitu sholat yang dikuatkan oleh syara Sholat tajud merupakan sholat sunnah yang perintahnya langsung disebutkan dalam Al-Quran disertai dengan keutamanya Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra surat ke-17 ayat 79 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa asa ayya ba'saka rabbuka maqaman mahmuda Dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji Quran surat Al-Isra ayat 79 Adapun mengenai jumlah rekaatnya, surat sunnah ini dapat dikerjakan sedikitnya dua rekaat dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas. Surat tajud memiliki banyak sekali manfaat juga keutamaan. Di antara manfaat dan keutamaan surat tajud adalah jalan meraih hidup Allah, dikabulkannya doa-doa dan juga pencegah dari berbuat dosa. Bahkan karena banyaknya keutamaan dan manfaat surat tajud ini, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan surat sunnah yang satu ini. Berikut adalah manfaat dan keutamaan tahajud yang dijanjikan Allah dan Rasulnya bagi mereka yang rutin dan tekun mengerjakan sholat tahajud disertai dengan penuh ketulisan dan kelasan semata-mata mengharap rahmat Allah dalam mengerjakannya. Nomor satu, sholat sunnah yang paling utama. Tahajud yang juga disebut kiamul lail atau sholat lain merupakan sholat sunnah yang paling utama. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Abdulus salat tiba dal parido kiamul lail. Salat yang paling abdul salah salat pardu adalah salat malam. Hadis riwayat An-Nasai. Nomor 2. Kunci masuk surga dengan selamat. Tajud di malam hari merupakan sarana mendapatkan kebahagiaan di hari kiamat yakni berupa tiket masuk surga dengan selamat. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW alaihi bersabda yang artinya dari Abdullah bin Salam radhiyallahu an bahwasanya Nabi SAW alaihi bersabda, "Wahai sekalian manusia, sebarluaskanlah ucapan salam." Berikanlah makanan dan salatlah kamu sekalian pada waktu malam sewaktu manusia sedang tidur. Bicaya kamu sekalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1167. Nomor 3. Dijanjikan Allah mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Orang yang rutin mengajarkan tahajud di seperti malam, maka ia dijanjikan Allah akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Hal ini sebagai sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat muslim nomor 1179 yang artinya Sesungguhnya pada waktu malam terdapat suatu saat Yang apabila seorang hamba muslim memohon kebaikan kepada Allah Ta'ala Baik berkaitan dengan urusan dunia maupun akhirat Niscaya Allah akan mengabukan permohonannya Dan saat yang demikian itu ada pada setiap malam Hadis riwayat muslim nomor 1179 Nomor 4 Diangkat derajat ke tempat yang terpuji Allah SWT berjanji akan mengangkat derajat orang yang gemar melakukan salat tahajud. Hal ini sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 79 yang artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran surat Al-Isra ayat 79. Nomor 5. Diberikan solusi untuk setiap kesulitan. Orang yang gemar mengamalkan salat tahajud disertai dengan penuh ketulusan, maka orang tersebut dijanjikan Allah akan mendapatkan jalan keluar dari setiap permasalahan hidup yang dihadapi. Solusi dari setiap kesulitan yang sedang dihadapi. Hadis sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ali Surah ayat ke-80 di mana Allah SWT berfirman yang artinya, Dan katakanlah wahai Muhammad, Ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisi engkau kekuasaan yang dapat menolongku. Quran Surat Isra ayat 80. Nomor 6. Terbebas dari gangguan setan. Saat malam atau tahajud merupakan tingkat kesempurnaan iman seseorang. Karena saat ini merupakan kebiasaannya para sahabat Nabi yang selalu bersegera melaksanakan sholat malam untuk mencapai kesempurnaan iman. Bahkan mereka yang meninggalkan sholat malam karena lalai Maka orang tersebut telah berhasil dikuasai oleh syaitan dan hawa nafsunya Hal ini sebagaimana yang telah diberitakan oleh Rasulullah SAW Yang kemudian beliau abadikan di dalam sabdanya yang terdapat di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim nomor 1165 Yang artinya Dari Ibnu Mas'ud R.A. Ia berkata 
Pernah di hadapan Nabi SAW diceritakan tentang seseorang yang tidur pada waktu malam sampai pagi Tidak bangun pada waktu malam Kemudian beliau bersabda Itu adalah orang yang kedua telinganya dikencingi oleh setan. Hadis Surat Bukhari dan Muslim nomor 1165 Nomor 7 Kabukannya segala doa Di antara doa yang mustajab dan tidak tertolak adalah doa di sepertiga malam terakhir maka barang siapa di antara kita bertegak kuat untuk mendapatkan waktu tersebut Kemudian malamnya ia isi dengan sholat tahajud dan memperbanyak doa dan memohon ampunan Bicaya Allah akan mengabukan permohonannya dan juga mengampuni segala dosa-dosanya Hal ini sebagai sabda Nabi SAW yang artinya Rob kita tabaruka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia hingga tersisa sepertiga malam terakhir Lalu berfirman Siapa yang berdoa kepadaku aku akan memperkenankan doanya Siapa yang meminta padaku pasti akan ku beri dan siapa yang meminta ampunan padaku pasti akan ku ampuni. Hadis riwayat Bukhari nomor 6321. Dicatat sebagai hambanya yang bersyukur. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan salat malam sampai kedua kakinya pecah-pecah. Maka aku berkata kepadanya, "Kenapa engkau melakukan seperti ini wahai Rasulullah?" Padahal dosa-dosamu yang telah lalu dan akan datang telah diampuni Rasulullah SAW menjawab Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Hadis Riyad Muhari nomor 4837 dan Muslim nomor 2820 Nomor 9 Berada dalam pujian dan sanjungan Allah Allah SWT berfirman dalam memuji dan menyanjung mereka yang berdiri dan sujud untuk tahajud Sebagaimana beritakan kepada kita yang kemudian diabadikan dalam firmannya yang terdapat dalam surat As-Sajadah surat ke-32 ayat 16 sampai 17 di mana Allah Subhanahu wa taala tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'aw wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurwati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun lambung mereka jauh dari tempat tidurnya sedang mereka berdoa kepada robnya dengan rasa takut dan harap dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan Quran Surat As-Sajadah ayat 16 sampai 17. Nomor 10. Mendapat kemuliaan kelak di akhirat. Dari Asma bin Yajid radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, bila Allah mengumpulkan semua manusia dari yang pertama hingga yang terakhir pada hari kiamat kelak, maka datang sang penyeru lalu memanggil dengan suara yang terdengar oleh semua makhluk. Hari ini semua yang berkumpul akan tahu siapa yang pantas mendapatkan kemuliaan. Kemudian penyeru itu kembali seraya berkata, hendaknya orang-orang yang lambungnya jauh dari tempat tidur bangkit, lalu mereka bangkit. Sedang jumlah mereka sedikit. Hadis riwayat Muslim nomor 1163. Mengingat banyaknya keutamaan serta manfaat yang akan kita peroleh dari dilaksanakannya salat sana. Ayolah. Mengingat begitu banyaknya keutamaan serta manfaat yang akan kita peroleh dari dilaksanakannya sholat sunnah tahajud ini, maka hendaklah ada di antara kita untuk selalu senantiasa merutinkan sholat yang satu ini. Maka hendaklah ada di antara kita yang membuatkan tekad untuk mengejar apa-apa yang sudah dijanjikan Allah dan Rasulnya berkenaan dengan amalan sholat sunnah tahajud ini. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita yang selalu senantiasa merutinkan ibadah sholat tahajud ini. Insya Allah.